欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：程毅被戳中的时候，有喜欢的人吗？程毅咧嘴笑道：“保密。”尽管媒体上的男性三十岁未婚很正常，但像程毅这样从不报道女友、不随便猜 C P 的人还是不多。尽管程毅被带入这个世界的意义重大，但他一开始就开始四处走动，但这也提高了他的演技。思峰的这份工作不仅让他成为了老庄男神，同样极具挑战演技的张起灵也同样受到了很多关注。欢呼！不管怎样，关于程毅的亲家生活，还是有不少人议论纷纷。综上所述，三十多岁的人不受影响是不可能的。只是这次程毅和杨子的参与，也让很多人出柜了。CP， 虽然程毅不是第一个帮助杨子的机会，但肯定是第一个和杨子搭档的机会。显然，倾斜度与第一个不太一样。群里很多时候默契十足，一帆风顺，但偶尔两人会像未来的小学生一样无休止的战斗，似乎是知足常乐的伙伴。程毅被问有没有喜欢的人，顿时。程毅开心地应道：“这是机密，眼底的深情是掩饰不住的。说不准那个人是不是杨子。综合来看，两人很般配。你们觉得他们有 C R 感吗？”欢迎留言。杨子、程毅参加仙侠节目，程毅忍不住坦白的机会，网友真是不一般。杨子出现了这么多年，虽然一直以来的画面看起来都是轻松愉快的，但杨子并不是那种看脸、看空气都不知道怎么看的人。他每次逗乐都在拿手的范围内，一般在娱乐圈里曝光度不会那么高。很多帮他的人都夸过他，但是这么圆滑的杨子就难了。追寻心上人，在我检查的时候，因为我是名人，我不能满不在乎的一头栽倒，所以对他来说，理由爱情永远是最不幸的事情。这两年在媒体上和无数男神合作过偶像剧，最后都成了姐弟恋，暗示有疑问的倾向。直到这次和程毅搭档了一个玄幻节目，杨子和程毅是长期的伙伴，尽管他们合作过一次，但他们并没有接近主场，可谓是一举两得，迅速拉拢了无数 CP 粉。不管是戏里还是戏外，两人都开始了口角和斗殴。不过这也是极易培养感情的事情，程怡也忍不住想说实话，真是了不起。网友们忍不住拉着红绳火速扎堆的冲动，你们觉得这样合适吗？欢迎留言。零二，三十岁杨子调进网红直播间，粗图实质坚定放大，杜华脸蛋磕磕碰碰，粉丝心态惊人一致。随着短暂的视频时间走红，网络顶级名人云集，家喻户晓。他们搭上了直播和商品的快车，有效的收获了无数的追随者。他们还与娱乐明星融为一体，并提供流量。直播间频频迎来大咖助阵，话题火爆，交易量瞬间增加，达成互惠互利的安排。一十一月一十六日，作为家喻户晓的头等小花，她竟然空降网红董老师的直播间，声望一时暴涨万千，化身当晚最著名的直播间，刺激暖心网友的讨论和思考。当晚，杨子身穿牛仔大衣，头戴深色贝雷帽做客。他感到异常的开朗和理智，感觉就像身边的姐姐，娇柔可人。人们也异常兴奋，主动挥手欢迎粉丝，几乎没有什么 VIP 架子，满满的正能量。不管怎么说，杨子生的形象地位已经被鄙视和正视，说连频道都救不了，看来假脸，满满的硅胶感，不能直视，只是袖手旁观似乎不行。不管你说的多长时间，看多长时间，弱点都会出现。看起来不是一张很有特色的脸，面部皮肤虽然脆弱光滑，但紧致白皙，没有扭结和起皮。尽管如此，问题还是特别大。脸看起来又硬又肿，法令纹不言而喻，苹果肌变大，看起来很油，硅胶摸起来很沉。不明真相的人还以为是蜡像，还拉了杨子的蜡像，怎么想都不是真人。很有可能是因为墨皮的分量重，连皮下的纹路和颈纹都没有了，导致脖子显粗。从脸到杜华的五官，两人就像亲姐妹一样，骨架和五官都这么有可比性。网友调侃是网络上的杜华，网友对杨子的质疑也不足为奇。直播间的人长得很古怪，和画面有很大区别。
。这两年，杨子也深受整容质疑的影响，颜值也由高变低。尤其是从青云志开始，整张脸都变大了，紧实了，还习惯性的检查整形手术。但我不承认，从那时起，我的脸发生了很大的变化。活着很难说服，于是，在这空降直播室里，看到他那张坚毅放大的脸。平日里被人称呼何比仪，然而尽管议论纷纷，杨子的粉丝们却反响奇异，心态惊人的一致。他没有像以前那样威胁网友，也没有展开骂战。总而言之，他一一为他们鼓掌。他们普遍表示要为杨子做公益，献爱心，正能量满满。看来他们这回想通了怎么厉害，知道怎么给自己的本尊带点好处，而不是漫无目的的对抗和报复。他们变得正常了。明白什么事该做什么，直面大众对他们对象的质疑崇拜，胡乱报复毫无意义，反而给杨子制造了麻烦。于是，面对这次杨子被骂和嘲讽，粉丝们把气度放在了杨子恭祝政府、祝牧场主身上，通过传递一定的能量来转换大众的评价，以此来缓和大众对杨子的抗议。他很可能被视为本质上保护图标，这个技术各方面都不错，而且越来越聪明了。说实话，作为 VIP 的拥护者，应该有自己的想法和结论，而不是盲目追求明星，结果成了所谓的无脑粉丝。如果他们没有看到负面新闻和符号的斥责，他们就会在网络上掀起指责冲突，最终只会给符号带来不便，而肖战才是真正的典范。你应该像杨子粉丝一样，多散播一些能量，充满质疑和诋毁，然后被冷落，你说呢？ 03。张艺兴被批不断，黑粉傻笑黑料。张艺兴作为 EXL 出身的人，大家应该很自然吧？总而言之，聚会刚一送走，就真正的轰动了全国。果然，连主管都落入了 EXL 的圈套，吴世勋更是被视为经纪人的本命偶像。十几年过去了。虽然这群破碎的小人物在不同的事业中成长得很好，但同样也经受了无数的分析，尤其是最后的华人张艺兴。在张艺兴还是学生的时候，由于他的评价成绩一直都是一流的，所以受到了很多人的羡慕和不公平的待遇。在他介绍之前，张艺兴扣下了。他经常忙于搬家，直到傍晚很晚。等他回过神来的时候，他的床已经被别人占了。他没地方休息，只能去库房休息。某些人甚至看不起他非凡的舞蹈表演，并在评估前一天踢了他。膝盖、角度钉子等等，张艺兴不顾恶毒的检查，拿到了自己的 presentation 名额。在张艺兴回国后的几年里，他成立了自己的组织，招收了众多优秀的学生，给他们提供舞台，让他们在舞台上发光发热，满足他们的幻想。然而，他同样遇到了不同的问题，有各种各样的反应，有一些黑暗的材料，即使是黑暗的粉丝，在了解他之后，也可能会追查到可笑。主管看到这些硬泡的尴尬，觉得真是疯了。例如，张艺兴的整形手术是 EXL 的 LA 完成的，这种不同寻常的诽谤，让不少粉丝都格外惊愕。2016年，搭档朴灿烈来我国拍摄电影。张艺兴熟悉后买三十五个汉堡去看望朴灿烈，却被指责为邪恶目标。买芝士汉堡不买可乐，理由是嫉妒朴灿烈，想毒死朴灿烈。看到这些所谓的黑料，我很担心连黑粉都被羞辱为黑料。自从二零一二年张艺兴和 EXO b u n c h 一起出道以后，不说他有多出名，单说他一直以来正直专注的风范，他还没有完全定型做一个正经的小伙子。怎么会有黑料有谁忍心黑他的粉丝？而且主管也没看到他有什么有意义的黑料，完全是编造的。经纪人觉得张艺兴的生活实在是太凄凉了，除了移动之外，他还创作和创作旋律。他的人生幻想就是把华语音乐带到世界舞台，他真的一直在努力，他的幻想被理解了。那些黑粉可能会说什么？我想，我根本不知道家在哪里。我实际上是在尝试获得一种疯狂的深色材料。不得不说，张艺兴真的值得一些人的崇拜。他有些内敛，格外谦逊。他是一个有根基的正派青年。我真的很想相信他能把音乐做得更好，让更多的人看到他的能力。真正喜欢他本人。我们的新闻部分文此结束。
欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。